வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தொழில் வந்து வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸ் செய்வது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய லாப நஷ்டம் அதை எப்படி செயல்படுத்த போகிறோம் அதில் என்ன இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம முழுமையான ஒரு வீடியோ தொகுப்பு தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏற்கனவே வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச முதலீட்டில் நல்ல லாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் ஒரு லாங் டேர்ம் பிஸ்னஸாகவும் இருக்குது தைரியமாக நீங்கள் இதை எடுத்து பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த தொழிலுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னங்கிறத பார்க்கும்போது முதல் நமக்கு இந்த தொழிலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வண்டி வேணும் அது வந்து நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ டாடா ஏசினா பெஸ்ட்டு ஏன்னா டாடா ஏசினா ஒரு நூறு கேன் வந்து நம்ம ஏற்றலாம் நார்மல் மினி ட்ரக்கு ஆப்பேன்னு சொல்லி ஒரு மினி ட்ரக்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது கேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஐம்பது கேன் அடிக்கிட்டு போகிறாங்க அதே மாதிரி பொலேரோவில் வந்து நூற்றி முப்பது நூற்றி ஐம்பது கூட வந்து நம்ம அடிக்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதுக்கான பட்ஜெட் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து மினி ட்ரக்லாம் எடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் வரும் அந்த மாதிரியான வண்டிகள்லாம் இருக்குது ஆனால் அது கேன் வந்து கம்மியாக தான் நம்ம கொண்டு போக முடியும் அது மாதிரி டாட்டா ஏசி அப்படிங்கும் போது நாலரை லட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் பொலேரோங்கிற போது ஆறு லட்சம் போதும் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்து எடுக்க தேவையில்லை நம்ம ஒரு டவுன் பேமெண்ட் அதாவது ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கட்டினாலே வந்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க மந்த்லி நமக்கு இஎம்ஐ வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு புது வண்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் அதிகமாக நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி நான் எங்கேயும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இந்த பிஸ்னஸுக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி கூட நம்ம எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு நல்ல ஒரு வண்டின்னா அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறோம் ஒரு ஏழு எட்டு பத்து கிலோமீட்டரில் தான் நம்ம எல்லாமே சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால ஸோ வந்து நீங்கள் நல்ல செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி கூட ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு ஒன்றரை லட்சத்துலேயே வந்து நல்ல ஒரு வண்டி கூட நீங்கள் எடுத்து நல்ல கண்டிஷனாக நீங்கள் மெக்கானிக்கை செக் பண்ணி பார்த்து கூட எடுக்கலாம் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஓகே வேறு கால் டாக்ஸ் இதுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் செகண்ட் ஹேண்ட் இது வந்து ஏன்னா அது வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கிலோமீட்டர் வந்து போக வேண்டிய தூரம் இருக்கிறதுனால நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இந்த பிஸ்னஸ் வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் இது பண்ணலாம் அது ஒன்றும் தப்பான ஒரு விஷயம் கிடையாது அதை எடுத்துக்கலாம் புது வண்டி போகிறவங்க ஆப்ஷன் இருக்கும் தனி புது வண்டி போகலாம் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பழைய வண்டியை விட முடியாத பட்சத்தில் இது ஒன்றே ஒரு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நல்லா நீங்கள் மெக்கானிக்கை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கிறது நல்லது அடுத்து நமக்கு செலவாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் கேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது வந்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு கேன் ஒரு ரேட் வந்து எண்பது ரூபா மாதிரி நமக்கு இவ்வளோ இது மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு ஐநூறு கேன் எடுத்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வித்தவுட் பிரிண்டு வித் பிரிண்டுன்னு இருக்கு ஏன் வித்தவுட் பிரிண்டுங்கிறது எந்த ஒரு அதில் சிம்பிள் இல்லாமல் வர்றது வித் பிரிண்ட்னால் நம்ம அவருடைய இன்ஷியல் நம்ம அதில் போட்டு தருவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஏதாவது நம்ம ஒரு பேர் ஒன்று வைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஈடன்னா ஈடன் மேலே வந்து எழுதி அதில் கொடுப்பாங்க ஒரு முத்திரை மாதிரி எழுதி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த கே அந்த கேன் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து இப்போ ஒரு வித்தவுட்டு பிரிண்ட்டுக்கு வந்து எண்பது ரூபா வாங்குறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரூபா மாதிரி வச்சு வந்து ஒரு கேனுக்கு வாங்குறாங்க ஸோ மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு ஐநூறு கேன் வாங்கினீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபா இல்லை ஒரு ஆயிரம் கேனாக நீங்கள் வாங்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்பதாயிரம் தான் வரும் இதை விட கம்மியாக கூட நீங்கள் அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசலாம் கேனை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றம்பது கிராமில் பத்தொம்பது லிட்ரு கேன் ஒன்று இருக்குது இது வந்து வெயிட்லெஸ் தூக்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எழுநூறு கிராமில் இருபது லிட்ரு ஒன்று இருக்குது கேன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அது ரெண்டுமே ரேட்டு வந்து இந்த ஈக்குவல் தான் இது என்னென்னா அந்த வெயிட் வந்து அறநூத்தம்பது கிராம் வந்து கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நிறையா வந்து இப்போ எழுநூறு கிராம் தான் வாங்குகிறாங்க ஏன்னா வந்து அதுதான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குகிறாங்க பட் வெயிட்லெஸ்ஸுக்கு நம்ம வந்து பத்தொம்பது லிட்ரு உள்ள கிராம் வாங்கலாம் ஏன்னா மாடி ஒரு மாடி ரெண்டு மாடி மூணு மாடியில் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லி இது இப்போ வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் பெஸ்ட்டு வந்து எழுநூறு கிராம் உள்ள அந்த இருபது லிட்டர் கேன் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஈக்குவலைஸாக ஒரே இதில் கொண்டு போக முடியும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் ஈஸியாக சேஞ்சஸ்
நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுக்கான டாக்குமெண்ட் எந்த இதுவும் கம்பல்சரி எதுவுமே கிடையாது பட் நான் எப்பயே சொல்கிறது போல் எம்எஸ்எம்இ அதில் வந்து எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா அது நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே வந்து உங்கள் ஆதார் கார்டை வச்சு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இந்த கம்பெனிக்கான ஒரு பேன் கார்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதே போல் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் நான் இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதை பற்றி அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி வாங்க போகிறோம் இல்லையா எந்த இடத்துல போய் இந்த வாட்டர் பிளானட்டில் போய் வந்து வாங்க போகிறோம் பிளான்டில் போய் வாங்கிறதுனால அது என்ன மாதிரி பிளானட்டு அந்த கம்பெனி போய் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்ம கம்பல்சரியாக வச்சுருக்கணும் ஒன்று ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட்டும் வந்து அவங்க வாங்கியிருக்கணும் அதே போல் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்கியிருக்கணும் அந்த ரெண்டு இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு இருந்தால் தான் இந்த வாட்டர் கேனில் வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை ஒட்டுவாங்க அது ஐஎஸ்ஐ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் ஒட்டி இது கொடுக்கணும் மேலே பேக்கிங்லேயும் அந்த ஸ்டிக்கரில் வந்து அது சிம்பிள் போட்டு கொடுக்கணும் அது அதை தான் நம்ம வந்து பப்ளிக் வந்து நம்ம ச வந்து சப்ளை பண்ணணும் சில இடங்களில் ஐஎஸ்ஐ மட்டும் வாங்கியிருப்பாங்க சில இடங்களில் வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை ஒட்ட மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி அது தவறானது ஸோ அந்த ட்ரிங்கிங்லாம் எந்த அளவுக்கு பியூராக இருக்குங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் இதை இந்த மாதிரி தண்ணியை நீங்கள் எங்கேயே சப்ளை பண்ணுறீங்க யாராவது வந்து ஒரு சுகாதாரத்துறையிலேருந்து யாரும் செக் பண்ணும்போது நம்ம பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது உங்கள் ஃபைன் நிறையா போடுவாங்க அது உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையை வந்து கொண்டு வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு வாட்டர் பிளானட்டில் போய் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா உங்கள் ஏரியாவில் பக்கத்தில் பார்த்துக்குங்க அங்கேயே நிறைய இடங்களை சப்ளை பண்ணுவாங்க அங்கே வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஎஸ்ஐ அப்புறம் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கேன் அந்த ஸ்டிக்கரை ஒட்டுறாங்களாங்கிறத பார்த்து அந்த தண்ணியில் நீங்கள் உங்களுடைய கேனில் ஃபில் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதை தான் நீங்கள் செய்யணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் டீல் வித் வாட்டர் பிளான்ட் அதாவது நம்ம நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் டீல் அவங்களோட உள்ள அந்த வாட்டர் பிளான்ட்டோட உள்ள பிஸ்னஸ் டீல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன் ஒரு கேனுக்கு வந்து ஏழு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் அவங்க வாங்குறாங்க ஒரு கேன் ஃபில் பண்ணி தர்றதுக்கு இருபது லிட்டர் கேனை வந்து ஃபில் பண்ணி தர்றதுக்கு ஏழு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் வாங்குறாங்க ஒரு ஒரு ஏரியாவை பொறுத்தும் அது வேரியேஷன் ஆகுது இதுக்கான டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நூறு கேன் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஹாஃப் அன் அவர்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஏழு மார்னிங் நீங்கள் போய் நீங்கள் இந்த கேன் இது பண்ணலாம் அதே போல் அந்த கேனை அவங்க வாங்கிட்டு அவங்க அதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க க்ளீன் பண்ணி அவங்க சில கெமிக்கல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த வாட்டர் இதை வந்து அவங்க ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க நல்லது சும்மா நம்ம போனால் ஏதோ ஒரு பைப்புலேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சி தந்தாங்க மேலே மூடியை போட்டு கொடுத்து நீங்கள் சப்ளை பண்ணி ஏழு ரூபா இப்போ அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து தவறு அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் இப்படிலாம் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் பெற்ற அந்த கம்பெனியிடம் போய் உங்கள் கேனை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே க்ளீன் பண்ணி அவங்க ஃபில் பண்ணி தருவாங்க ஒரு கேனுக்கு ஏழு ரூபாலேருந்து பத்து ரூபா வரைக்கும் அவங்க வந்து வாங்குவாங்க ரெடி கேஷ் தான் நீங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் டீல் வித் கஸ்டமர் அண்ட் ஷாப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அதை ஃபில் பண்ணி கொண்டு வரோம் இப்போது ஒரு கேனை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம் போது உங்களுக்கே தெரியும் இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் இருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் வாங்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுங்கிறது ஒரு நார்மலான ஏரியாவில் வாங்குவாங்க நாற்பது ரூபாங்கிறது இங்கே சென்னையிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டி நகர் அண்ணா நகர் போன்ற ஏரியாக்கள்லாம் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஏரியா வேஸ் கொஞ்சம் மாறும் ஒரு முப்பது ரூபா ஒரு இடத்துல வாங்க முப்பத்தஞ்சு ரூபா அவர் வாங்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது சில இடத்துல காம்படிஷனுக்காக இருபது ரூபாலாம் கூட நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் நான் போட்டது மினிமமே நீங்கள் இருபத்தஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் குறைக்க தேவையில்லை நல்ல ஒரு தண்ணியாக நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்க கரெக்டான விஷயம் பண்ணும்போது அதை இங்கே குறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி இதை டெவலப் பண்ணலாங்கிறத நான் சரி சொல்கிறேன் அதனால் ஒரு கேனுக்கு வந்து நீங்கள் இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்து எவ்வளோ ரேட்டு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வேரியேஷன் இருக்கும் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கேனை வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்குறாங்கன்னா நம்ம எண்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் அவங்க வந்து நூறுரூவா நமக்கு டெபாசிட் பண்ணி வாங்குவாங்க ஒரு கேனை அதிலே வந்து நமக்கு இருபது ரூபா லாபம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த
இந்த வீடியோவில் கடைசியில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல இது என்னுடைய இன்கம் மட்டும் பார்த்துங்க ஒரு கேன் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய இன்கம் வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும்னா பதினஞ்சு ரூபாலேருந்து முப்பத்தி மூணு ரூபா கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் அங்கே ஏழு ரூபாலேருந்து பத்து ரூபாக்குள்ளே வாங்குறீங்க ஸோ உங்கள் லாபம் வேறு எப்படி இருக்கும்னா உங்களுடைய இன்கம் எப்படி இருக்கும்னா பதினஞ்சு ரூபா ஒரு கேன்லேருந்து முப்பத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் நமக்கு அதுக்கான ஒரு இன்கம் கிடைக்கும் இதனுடைய ப்ராஃபிட் தான் நம்ம கடைசியில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லா செலவுகளையும் லெஸ் பண்ணி எவ்வளோ கிடைக்குங்கிறத நான் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கேன் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாலேருந்து மூவாயிரத்தி முந்நூறுரூவா வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பெற முடியும் நூறு கேன் சப்ளைலாம் வந்து நிறைய பேர் ஈஸியாக பண்ணுறாங்க சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது ஸோ இதில் ஆயிரத்தி ஐநூறுவாலேருந்து மூவாயிரத்தி முந்நூறு வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரேட்டில் நீங்கள் மந்த்லி உங்களுக்கு இன்கம் பார்த்தீங்கனாலே நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது சில பேர் அதை நம்ப முடியாது என்னங்க எப்படிங்க தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் அப்படின்னு சில மெயினான ஏரியாலாம் நாற்பது ரூபா போட்டு இவ்வளோ வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரம் ரூபா வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கேன் அவங்க ஒரு நாளைக்கு ச சப்ளை பண்ணாலே அவங்களுக்கு ஏர்னிங் வந்து இன்கம் வந்து தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் ரூபா எல்லாம் கலக்குலேட் பண்ணி பார்த்தா இதனுடைய செலவுகள்லாம் இருக்குது நம்ம அடுத்து உள்ள பார்ப்போம் அதே போல் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இரநூறு கேன் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரே நாளில் மூவாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரத்தி அறநூறு நீங்கள் கிடைக்கும் அதே போல் மந்த்லி நீங்கள் டெய்லி இரநூறு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மந்த்லி உங்களுடைய இன்கம் வந்து தொள்ளா தொண்ணூறாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் அதனுடைய இன்கம் இருக்குது ஸோ சில பேர் இது அந்த பிஸ்னஸை சாதாரணமாக பார்க்குறாங்க ஏதோ சப்ளை பண்ணி ஏதோ இருபது ரூபா எடுத்து வாங்கிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி இது நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு இன்கம் வந்து நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அதான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தில் தான் இங்கே இருக்குது இது நம்ம கஸ்டமரோடு செய்யக்கூடிய ஒரு டீலிங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு நூறு கேன் டெய்லி சப்ளை ஆனால் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரும் அதே போல் ஷாப்புக்கு எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து கேனை வந்து ஒரு ஷாப்புக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதே போய் போல் ஒரு கேன் டெபாசிட் வந்து நூறுரூபா அது ஷாப்லேயே வந்து சில நேரங்கள் கம்மியாக தான் வாங்குவாங்க எண்பது ரூபானா அதே ரேட்டுக்கு வாங்குவாங்க இல்லை தொண்ணூறுவாய்க்கு வாங்குவாங்க அது நீங்கள் உங்களுடைய என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து எவ்வளோ வாங்குவாங்கன்னா அந்த ஷாப்பில் வந்து ஒரு பலசர கடை ஒரு மளிகை கடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அவங்க வா அவங்க வந்து வாங்குவாங்க வாங்கி அவங்க இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபாய்க்கு கொடு கொடுப்பாங்க ஸோ அது அவங்க வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு ஒரு சேஃப்டிக்காக ஸோ அதனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளோனா ஒரு பதினஞ்சு ரூபா போடலாம் அதிகபட்சம் இருபது ரூபா போடலாம் அது மெயின் ஏரியா எல் நார்மல் ஏரியாலே கொஞ்சம் அந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுடைய அதுக்கு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கடையில் போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தோன்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு கேன்லேருந்து ஒரு பத்து கேன் வரைக்கும் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து அதனால் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கான அந்த அந்த டேன் ஓவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கம்மியான ப்ராஃபிட் வந்து அதை நம்ம பண்ணாலும் நமக்கு டெய்லி வந்து அதிகமாக கேன் வந்து கடையில் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கடைக்கு மட்டுமே ஒரு நூறு கேன் வந்து நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூவாலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா வரைக்கும் அதுக்கான லாபம் வந்து வரும் இதுவே வந்து மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தொம்பதாயிரம் வந்து வரும் அதே போல் நீங்கள் இரநூறு கேன் வந்து ஒரு கடைக்கு சப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுவா வரும் ஸோ மந்த்லி இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முப்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தெட்டாயிரம் வந்து இந்த இன்கம் வந்து வருது இன்னொரு வழியில் வரக்கூடிய இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜ் ஹாலெலாம் போய் அதில் வந்து உங்கள் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அங்கே நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அவங்க உங்கள் காண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது கேன் வந்து அந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்காக வாங்குவாங்க நீங்கள் ஒரு ரேட் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே போல் அந்த மேரேஜுக்கு வந்து இந்த வாட்ரு அந்த முந்நூறு மில்லி வாட்ரு பாட்டில் வந்து சப்ளை பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பைசா ப்ராஃபிட்டு ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட் மாதிரி வச்சு இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஐநூறுவாந்து ஆயிரம் ரூபா வந்து உங்கள் ஐநூறுரூவாலேருந்து ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும் ஒரு ஆயிரம் பாட்டில் வந்து அவங்க வாங்குறாங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு இங்கே என்ன அங்கே சப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு சப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதுக்கான ப்ராஃபிட் தான் இந்த மாதிரி இந்த மூணு விதத்துலேயும் நீங்கள் நீ வருமானம் ஒன்று கஸ்டமர் சந்தித்து நீங்கள் இது பண்ணலா
அந்த கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து நீங்கள் அந்த ரேட்டுக்கு ஒரு கேனுக்கு வந்துடுவாங்க வாங்கலாம் அதே மாதிரி அதர் மெட்டீரியல் நீங்கள் ஒரு சிமெண்ட்டு மூட கூட அதை ஏற்றலாம் இல்லை வேறு ஒரு இதை கூட நீங்கள் ஒரு ரெண்ட்டுக்கு மாதிரி ஸோ இங்கேருந்து இங்கே நான் சப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் அந்த வண்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வருமானத்தை பார்க்கலாம் ஸோ என்றைக்குமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது இந்த பிஸ்னஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய காண்டாக்ட் தான் அதிக அதிகமான காண்டாக்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமான ஒரு இன்கம் இருக்கும் இந்த வாட்டர் பிஸ்னஸே உங்களுக்கு உங்களுக்கு பயங்கர பிஸி ஷெடியூலாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய இந்த என்னென்ன இன்கம்லாம் இதில் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த இன்கம் கூட நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸ்க்குள்ளே மேன் பவர் அதாவது எந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிலாம் வேணும்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் நீங்கள் கூட வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு நீங்களே ஓனராக இருந்து நீங்கள் ப்ளஸ் நீங்களே சப்ளை பண்ணிங்கன்னா நல்ல லாபம் அது அதான் பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு வழி நான் சொல்லுவேன் அது இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அது பண்ணலாம் பட் அசிஸ்டன்ட் வைக்கும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு நூறுலேருந்து இரநூறு கேன் வரைக்கும் நீங்கள் சேல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து நிற்கும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு மினிமமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா அந்த அசிஸ்டண்ட்டே வாங்குவாங்க அந்த பசங்களே அவங்களுக்கே நல்லா வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சாலும் பெஸ்ட்டு ஏன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் போக முடியலன்னா அவங்களே வந்து ட்ரைவ் பண்ணி போய் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆளை நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் இது கிடையாது ஸோ ஒரு அசிஸ்டண்ட் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு அசிஸ்டண்ட் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் நீங்களே வந்து கேன் சப்ளை பண்ணுறது எல்லா கஸ்டமரும் பிடிக்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த வாட்டர் கேன் சப்ளைக்கான என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் இந்த ஃபிசிக்கல் ஒர்க் செய்ய ரெடியாக இருக்கணும் சில பேருக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஒர்க்காக என்ன செய்ய முடியாது அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு கேனெல்லாம் வந்து ஷோல்டரில் தூக்கிட்டு போய் வீடு வீடாக வந்து போட்டு நம்ம இப்படிலாம் சம்பாதிக்கணுமா அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி இருக்கிறவங்க இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வர முடியாது அதனால் நீங்கள் ரெடி டு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் நீங்கள் நல்லா வந்து அதை இறங்கி இந்த ஃபீல்டில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுற ஒரு பர்சனாக நீங்கள் இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் இதில் சாதிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில் நீங்கள் இதை பார்க்கக்கூடாது ஏற்கனவே நான் வந்து சில சொ தொழில்கள்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சிக்கன் கடை இருக்குது எனக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னா அதை பண்ணவே முடியாது நீங்கள் இந்த தண்ணி இது வந்து நீங்கள் ஒரு டிரைவராக இருக்கிறீங்க அது வந்து டிரைவரே கேவலமாக ஆகிடுச்சிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் பண்ண முடியாது அந்த ட்ராவல்ஸ் பிஸ்னஸ்ஸும் நீங்கள் பண்ண முடியாது அதே போல் இதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிசிக்கல் ஒர்க் வாட்டர் கேன் போகிறேன்னு எனக்கு சொல்கிறது கூச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த தொழிலும் நீங்கள் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ரெடி டு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் இதை நீங்கள் விரும்பி இந்த தொழிலை பண்ணிங்கன்னா இதில் நீங்கள் சாதிக்கலாம் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுடைய ஃபோன் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் காண்டாக்ட் ப உங்களை வந்து அவங்கள க கஸ்டமர் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சில பேர் எப்போ ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு பர்சன்ஸ் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த தொழிலுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அவங்க ஃபோன் வந்து எப்போ ரிங் பண்ணாலும் எடுக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் எடுக்க முடியாத பட்சத்தில் திருப்பி அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னங்கிற கேட்குற அளவுக்கு இருந்தீங்கன்னா தான் கஸ்டமர்ஸ் அந்த ஷாப் உள்ள ஆட்கள் வந்து உங்களை பிலீவ் பண்ணுவாங்க அவங்களை இது பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸில் உள்ள அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நீடடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து வாட்டர் கேன் தான் ஒரு வீட்டிலே யூஸ் பண்ணுறாங்க சமைக்கிறதுலேருந்து குடிக்கிறது வந்து எல்லாமே வாட்டர் கேன் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனமாக எல்லாருக்கும் நீடடாக இருக்கக்கூடியது தான் அந்த தண்ணி தண்ணி பற்றி நம்ம சொல்ல தேவையில்லை ரெண்டாவது இது கேரண்டியான இன்கம் பிஸ்னஸ் இது என்றைக்குமே வந்து ஒரு சீசன் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அதே மாதிரி இது சேல்ஸ் ஆனாலும் ஆக ஆகாமல் போய்டாப்பெலாம் கிடையாது தண்ணி எல்லாருக்குமே தேவை கண்டிப்பாக கேரண்டியாக உங்களுக்கு இன்கம் இருக்குது அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி கேஷ் அதாவது ரொம்ப இது கம்மியான அமௌண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாங்குவாங்க இதில் யாரும் வந்து க்ரெடிட் வைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அது ஒ
டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ஒதுக்கி கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சொல்லிடலாம் நான் ஒன்று மார்னிங் வருவேன் இல்லை ஈவினிங் வருவேங்கிற மாதிரி டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த பிஸ்னஸில் இருக்குது இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது இந்த வாட்டரு கேன் சப்ளைங்கிறது வந்து இந்த வாட்டர் பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து மாறிக்கிட்டே வருது இப்போ வந்து முத அது நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்தது இப்போ வந்து அது ஒரு கேனில் அடித்து பிஸ்னஸ் ஆகிட்டாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு இது வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுறாங்க அந்த தண்ணியை வந்து பியூராக அதுக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் வீட்டில் வந்து அந்த மிஷின்ஸ்லாம் மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ திருப்பி என்ன இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மண்பானைக்கே போகிறாங்க இல்லை இதெல்லாம் தேவையில்லை மண்பானை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுவே நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் கொஞ்சம் இந்த வா இந்த இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது ஸோ அது நம்ம கொஞ்சம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒரே ரெகுலர் ஃபார்மேட்டில் இந்த வாட்ரு இது வந்து இல்லை மாறிக்கிட்டே வருது ஸோ கேன் வாங்குகிறவங்க இப்போது ப்யூரிஃபை மாதிரி அந்த மிஷின் மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ளஸ் வந்து அடுத்து சில பேர்லாம் மண்பானைக்கு போகிறாங்க மாறி வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் உள்ள பிஸ்னஸ் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அதாவது இது வந்து ஃபிசிக்கல் ஒர்க் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதனால் வந்து நிச்சயமாக ஹெல்த் ஸ்பாயில் இருக்கான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக அதில் இருக்குது அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது நீங்கள் வந்து நிறைய தண்ணி தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த ஷோல்ட்ரு வந்து பெயின் ஆகுது ஷோல்ட்ரு வந்து இதாகுதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இறங்குதுன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு மெடிக்கல் ரீதியாகவே சொல்லப்படுது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோர் ரெண்டு ஃப்ளோர் மூணு ஃப்ளோர் ஏறி கொடுக்கும்போது ஒரு கடைக்கு நீங்கள் தண்ணி எடுத்து கொடுக்கும்போது அந்தக்கான பெயின் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹெல்த் ஸ்பாயிலுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ரெண்டாவது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா சில கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பிடிக்கிறதுக்காண்டி க்ரெடிட்டில் பண்ணுறது அதாவது மந்த்லி நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஷாப்பில் வந்து மந்த்லி நான் பேமெண்ட் வாங்கிக்கிறேங்க போது அந்த பேமெண்ட் வந்து ஹியூஜ் ஆகிடுது ஸோ சில நேரங்கள் அதவே க்ரெடிட் ஆகிடுறாங்க ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஐநூறுரூவா கொடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் தரேங்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இதில் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இதில் வந்து ரெகுலராகவே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் இன்கேஸ் ஒரு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன்றீங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு வேறு ஒரு பர்சன்ட்டை மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா கம்மியாக போட்டாங்கன்னா அவங்ககிட்ட மாறிடுவாங்க ஆனால் கஸ்டமர் வந்து இதில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு தான் இருப்பாங்க ரெகுலர் கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேனே வந்து நீங்கள் வந்து இருபது டைம் தான் வந்து வாட்டரை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அதான் ரூல்ஸு அதெல்லாம் இன்றைக்கி யாருமே இந்த ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தெரியல ஏன்னா ஒரு கேனை வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் யூஸ் பண்ணுறாருக்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி ஒரு கேனை வந்து நம்ம இருபது டைம் தான் ஃபில் பண்ணி அந்த கேனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணதில்லை ஆனால் அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது ஒன்று நம்ம பார்க்கணும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐஎஸ்ஐ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் இது இருக்குது சில பேர் அதை வாங்காமல் கூட அதை போடுறாங்க அது என்னங்கிறத நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் அது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு இது இங்கே வந்து லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அதில் அதனால் காம்படிஷன் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவியாகவே இருக்கும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஸோ அதையும் நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்ரிடே வந்து நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து வாட்டருங்கும் போது எல்லாேருக்கும் நீடடு உங்களை தான் நம்பியிருப்பாங்க இப்படி தீரும் போது உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க சம்டைம் நீங்கள் எங்கே ஊருக்கு ஏதோ எமர்ஜென்சியாக எங்கே வெளியே போயிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் நீங்கள் ஒரு ஆளை வைக்கிற மாதிரி தான் வரும் இல்லாட்டி கஸ்டமர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க எவ்ரிடே நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ்னால் அது இந்த வாட்டர் கேன் சப்ளை பிஸ்னஸ் தான் பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த ட்ரிக்கு இந்த பிஸ்னஸில் ஒரு ட்ரிக்கு விஷயம் என்னங்கிறத பார்க்கும்போது இந்த காம்படிஷனுக்குள்ளே உள்ள அந்த விஷயங்கள் என்னங்க பார்க்கும்போது இப்போ சில பேர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேனு வந்து எண்பது ரூபா வாங்கி நூறுரூவா வந்து டெபாசிட் வாங்குறாங்க சில பேர் வந்து இதில் அட்வான்ஸ் வந்து வாங்குறது இல்லை அந்த
அதெல்லாம் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி வரும் என்ன அந்த கஸ்டமர் போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதே போல் நிறைய பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கேன்லாம் சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபது முப்பது வீடு இருக்கிற இடத்துல வந்து அடிக்கடி கேன் வா தேவைப்படும் சில கேன்லாம் வந்து சி அங்கே ஒரு சில இடத்துல ஒரு அஞ்சாறு இடத்த வந்து அஞ்சாறு கேனை அங்கேயே வச்சுட்றாங்க ஒரு இடத்துல திடீர்னு யாராவது அங்கே எமர்ஜென்சின்னு கேட்டால் கூட கேன் அங்கே இருக்குது அந்த ஒரு ப்ளேஸில் ஒரு ரெண்டு கேன் வச்சுட்டேன் அது நீ எடுத்துக்கோங்க சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேன்ஸ்லாம் அங்கங்கே செக்யூரிட்டி ப்ளேஸில் வச்சுட்டு போகிறது இது வேணா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க வந்து எனி டைம் ஃபோன் பண்ணால் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் சைடில் வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து கொண்டு வர்றாங்க சேல்ஸ் பண்ண முடியும் சொல்லி ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரிக்கை வந்து இப்போது அதிகமாக வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இதே நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை செய்யலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எப்படி கேன் மூவ் ஆகுதுங்கிறது கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்று கஸ்டமர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குக்கிங்க்கு ட்ரிங்கிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் ஃபேமிலியில் ஒரு மூணு பேர் இருந்தால் கூட ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபு பசங்க இருந்தால் கூட வீக்லி வந்து ஆறு கேன்லேருந்து எட்டு கேன் வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவைப்படுது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அதனால் வந்து ஒரு குடும்பம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு எயிட் வந்து போகும் இப்போ டென் ஃபேமிலின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்த்துங்க ஒரு எண்பது கேன்லேருந்து ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது கேன் வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவை நூறு ஃபேமிலினா ஒரு எண்ணூறு கேனாவது உங்களுக்கு தேவை அதனால் வாரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு எண்ணூறு கேனாவது ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபீல்டுக்குள்ளே ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் நீங்கள் வச்சுக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஃபேமிலியை கேட்ச் பண்ணுறீங்களோ கஸ்டமர் சைடு அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு கேன் வந்து மூவிங் இருக்கும் நீங்கள் ஷாப் ஷேடு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு ஷாப் வந்து நாலுலேருந்து ஒரு பத்து வரைக்கும் அவங்க வாங்குறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஷாப்புக்கு வந்து அவ்வளோ வாங்குற வைங்களேன் ஒரு பத்து ஷாப் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நூறு கேன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டெய்லியே நான் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துங்க மெயினாக நீங்கள் ஷாப் சைடு வந்து கிரெடிட் கொடுக்காமல் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரெடி கேஷாக வாங்குறது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு கிரெடிட்னால் அது ஒரு அமௌண்ட் வந்து நாங்கள் நின்றோம் அடுத்து என்னென்னா அது ப்ராஃபிட்டை பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே இன்கம் பார்த்துருவோம் கஸ்டமர் சைடு வந்து நம்ம மந்த்லி ஒரு இன்கம் ஒரு நூறு கேன் டெய்லி ஓடுது அப்படின்னா வந்து டெய்லி நூறு கேன் வந்து நான் சப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா கஸ்டமர் சைடு உள்ள இன்கம் வந்து என்னென்னா நாற்பத்தையாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரம் கிடைக்கும் அது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டேன் அது மெய் ஒரு நார்மல் ஏரியாவுக்கும் மெயின் ஏரியாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போகக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒன்று வைக்க நம்ம என்ன ட்ரக் வச்சுருக்கோமோ அதனுடைய இஎம்ஐ நம்ம அமௌண்ட் ஒரு பன்னெண்டாயிரரூவா போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம அசிஸ்டண்ட்டுக்கான சேலரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறுரூபா நம்ம பேஸ் பண்ணால் கூட முப்பது நாளைக்கு பதினஞ்சாயிரரூவா போயிடுது அப்புறம் டீசல் வந்து டீசல் வந்து கம்மியாக தான் போகும் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாமே பக்கத்து ஏரியா தான் நீங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணுவீங்க நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர தண்ணி வேணால் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் மித்தபடி எல்லாமே சப்ளை எல்லாம் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் வச்சுட்டா கூட ஸோ ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு இதாகும் மந்த்லியே வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொஞ்சம் முன்னப்பட்டு இருக்கலாம் மித்தபடி பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது மெயின்டெனன்ஸ் நீங்கள் வண்டிக்கு எடுத்து வச்சுனா ஒரு மூவாயிரம் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் ஸோ டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறாயிரம் ரூபா வந்துடுது அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் வந்து மினிமம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் எங்கன்னா நார்மல் ஏரியாவில் ஆனால் உங்கள் செலவு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வந்துடுது இதில் என்னென்னா நீங்கள் நார்மல் ஏரியாவுக்கு நீங்கள் தேவை அஷ்டங்கிற ஒரு ஆள் தேவையில்லை நீங்களே வந்து ஒரு ஓனராக வந்து இது பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு அப்படி நிற்குது ஸோ வைக்கிள் கார் ட்ரக்கை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் அது வந்து ஒரு ஓல்டு செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கிட்டீங்க அதுக்கு வந்து நான் இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டாயிரம் இஎம்ஐ குறைஞ்சிடுது கிட்டத்தட்ட இதுவே உங்களுக்கு இருபத்தேழாயிரம் கிடைக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தேழு வரைக்கும் வரும் ஸோ இது ஒரு மெயின் காரணம் மெயின் ஏரியா பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நாற்பத்தாறாயிரம் செலவு ஆனாலும் அதாவது ஒரு கேனுக்கு நீங்கள் நாற்பது ரூபா விற்றுட்டு இருக்கிறீங்க அதை வந்து ஒரு ஏழு ரூபா எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பது 
இதில் வந்து நமக்கு செலவுன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வா நம்ம வண்டிக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் வண்டிக்கு அஸ்டன்ஸு இதுக்கெலாம் எவ்வளோங்கிற பேமெண்ட்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலான ஒரு தான் இப்போ பதினஞ்சாயிரங்கிறது உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்கம் மாதிரி நூறு க பேர் கஸ்டமர் போகிறீங்க நூறு வந்து ஷாப் ஷேர் போகிறீங்க அப்போ பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்கம்மாக வந்து அது இருக்கும் நார்மலான ஒரு ஏரியானால் உங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் கிடைக்கும் அதனால் மெயினான ஏரியானால் அதுலேயே ஒரு முப்பத்தி மூணாயிரம் கிடைக்கும் இப்போது இந்த ஃபைனலாக இதனுடைய ப்ராஃபிட்டை பார்ப்போம் ஒரு இரநூறு கேன் நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு கஸ்டமர் சைடு நூறு பேர் இங்கே வந்து ஒரு நூறு பேர் நீங்கள் சப்ளை பண்ணிங்கன்னா நார்மலான ஏரியானால் முப்பதாயிரத்தில் இருந்து நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண முடியும் எல்லா செலவும் போக நான் சொல்கிறது அஸ்டன்ட் எல்லாமே செலவுலாம் போக இஎம்ஐலாம் போக உங்களுக்கு கிடையக்கூடிய வருமானம் மெயின் ஏரியானால் எழுவத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் உங்கள் கையில் கிடைக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து எந்த உங்களுடைய இஎம்ஐ ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய அசிஸ்டண்ட் எல்லாருக்குமே போக ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் அசிஸ்டண்ட் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கூட இன்னொரு வண்டி வாங்கிக்கலாம் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரதுனால நீ ஈஸியாக வந்து அதை மூவ் பண்ணலாம் இன்னும் நீங்கள் கூட்டலாம் நான் சொல்கிறது ஒரு டெய்லி வந்து இரநூறு கேன் சப்ளைக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அது பிரித்து நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் எது கஸ்டமர் சைடு அதிகம் கூட நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் இல்லை ஷாப் மட்டும் நான் போகிறேன்னா ஷாப் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் மாற்றி எப்படி நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஃபிட் வரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் இது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மால்ட்ரிப்பில் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதில் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் போன வீடியோலேருந்து என்னுடைய கான்டாக்டெலாம் நான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் என் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி நான் ம நான் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதில் என்னை ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் இன்னும் நீ வரக்கூடிய நாட்களில் நிறைய விஷயங்கள் அதில் பிஸ்னஸ் பற்றி அதில் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த பேட்ச் நீங்கள் ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் நம்ம ஈடன் டிவி லோகோ அதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஈடன் டி ஈடன் தொலைக்காட்சி அந்த லோகோ இருக்கும் ஸோ ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ்ன்னு போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் என்னுடைய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரையும் கொடுத்துருக்கேன் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் இதில் வந்து எனக்கு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டாம் அந்த நம்பருக்கு இதில் உங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்டுகள் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் ஆடியோவாக நீங்கள் எனக்கு சென்ட் பண்ணலாம் நானும் உங்களுக்கு திருப்பி ரிப்ளை பண்ணுவேன் போன வீடியோவில் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஆடியோ அனுப்பியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சிலருக்கு நான் வந்து வெயிட்டிங்கில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டான ஒரு அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டான பதிலை கொடுக்கணும்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதாக இருந்தால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க நான் அதுக்கான பதிலாக நான் கொடுக்குறேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவுக்கும் இதை பற்றி தெரிவிங்க இந்த வீடியோ யாருக்கா பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரு பதினோரு வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப கம்மியான வீடியோவில் வந்து இத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நான் அதிகமான பிஸ்னஸை பற்றி அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு பொறுப்பு எனக்குள்ளே வந்திருக்கு ஒரு சந்தோஷம் எனக்குள்ளே வந்துருக்கு ஸோ தொடர்ந்து இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்